One day, Molana Sudin was rambling around a lake. یک روز مولانا سرودین در اطراف یک جهیل می چرخید یا چکر می زد. Ramble around منیش است در اطراف یک مکان چکر زدن یا گشتن به منظوری که وقت را سپری کنید. One day مولانا سرودین was rambling around a lake. The air was crystal clear. Everywhere was green. The birds were singing around. He sat beside the lake and enjoying the nature. Hawa shafafu pagud, hamma jo sarsabs bud, parendagon dar atraf awaz mi khondan. کنار دریاچه یا جهیل نشست و از طبیعت لذت می برد. The air was crystal clear. هوا میگه بسیار پاک و شفا بود. Everywhere was green. همه جا سبز بود. The birds were singing around. پرندگان در اطراف آواز می خوندن. He sat beside the lake. او در کنار دریاچه یا جهیل نشست. And enjoying the nature و از این طبیعت گوارا و خوب لذت می برد. He collected small stones around him and was throwing them in the lake. He was disturbing the fish and other animals. او سنگ های کوچک را دور خود جمع کرد و در جهیل می انداخت. او مزاحم ماهی ها و حیوانات دیگر می شد. در اینجا collect جمع کردن منی می شن و throw پرتاب کردن یا انداختن منی می شن. Disturb هم مزاحمت کردن. He collected small stones around him and was throwing them in the lake. He was disturbing the fish and other animals. Suddenly, he heard a flock of ducks swimming by. Mullah thought to himself, It would be nice to catch one duck or two for dinner. ناگهان صدای گله از مرغابی ها را شنید که در حال شنا کردن در کنار آن بودند. ملا با خودش فکر کرد. خوب است که یک یا دو مرغابی را برای شام بگیرم. سرانلی ناگهان من میشه. Heard هم حالت گذشته هیر از شنیدن A flock of منیش میشه یک گله ای هست یک دسته ای هست Duck هم مرغابی Thought حالت گذشته think فکر کردن Himself یعنی به خودش و Catch هم منیش میشه گرفتن He stood up and came close to the ducks to catch them. او استاد شد و نزدیک مرغابی ها آمد تا آنها را بگیرد. He was delighted as he was thinking about the duck soup to enjoy. او خوشحال بود قسمی که در مورد سوپ مرغابی فکر می کرد و لذت می برد. Delighted در اینجا خوشحال بودن و خرسند بودن معنی میشه یعنی در مورد ای که مرغابی را بگیره و سوپ شجول کنه در مورد زی فکر میکرد و بسیار خوش بود و از این لذت میبرد But when the ducks saw him they quickly moved away اما وقت مرغابی ها را دیدند آنها به سرعت به سمت رفتند. 
He was determined to catch any and eat it for dinner. اما او مصمم بود که یک تا را بگیرد و برای شام بخورد. در اینجا determined determined مصمم معنی میشه یعنی تصمیم جدی و راسخ داشت کچ هم گرفتن که یک تاره بگیره و شبش نوش جان کنه When Mullah jumped at them they flew away and he slept in the lake اما وقت مولا به طرف آنها پرید پرواز کردند و او در دریاچه خوابید. جمب معنیش میشه پریدن. فلو حالت گذشته یه فلای است پرواز کردن. سلپت معنیش است یعنی خوابیدن. حالت گذشته یه سلیپ. He was drowning but finally he succeeded. And came out of the water coughing. او در حال غرق شدن بود اما بالاخره موافق شد و با صرفه از آب بیرون شد. Drown معنی میشه در آب غرق شدن. شکل اینجیش drowning. Succeed موافق شدن. Finally بالاخره. Cough صرفه کردن. Drown, succeed, cough. He didn't give up. He started to catch the ducks again. اما او تسلیم نشد. او دوباره شروع به گرفتن مرغابی ها کرد. Give up, تسلیم شدن. I failed the first time, but I try again. I shouldn't lose hope. من یک بار ناکام شدم اما باری دیگر کوشش میکنم. نباید امیدم را از دست دهم. Fail ناکام شدن. Try again یعنی دوباره کوشش کردن. Hope هم آرزو. Lose از دست دادن. Shouldn't نباید. But after several failed attempts, he got tired and sat next to the lake. اما پس از چندین تلاش ناموافق خسته شد و در کنار دریاچه نشست. Attempt کوشش تلاش معنی میشه. Several چندین. He took a roll of bread out of his bag and was dipping it in the water and began to eat it. یک رول نان از بیکش بیرون آورد و در آب فرو می کرد و شروع به خوردن کرد. در اینجا رول of bread یک رول نان می گرد و dipping معنیش است فرو بردن بک مثلا به شوربا یا قیماق و غیره Some villagers who were passing by asked him Mullah, what are you doing? اده از احالی روستا که از آنجا می گذشتند از او پرسیدند مولا چی کاری می کنی؟ در اینجا villagers احالی روستا passing by یعنی از راه تیر شدن منی میشه. مولا را می دیدن که نان در آب می برد و می خورد. اینو ازشان می پرسه که چی می کنی؟ He replied, I'm having duck soup. او پاسخ داد. من سوب مرغابی می خورم. آهالی رستا گفتن دگ سوب؟ شوربای مرغابی؟ The villagers got confused and were laughing at him. Rostoyon gid shedan va ba o me khandidand. Confused gid shedan. Finally Mullah laughed in answer. That's what clever people do. 
one who accepts what she or he has is always happy. در نهایت ملاخندید و پاسخ داد. این کار است که افراد باهوش انجام می دهند. کسی که آنچه را که دارد می پذیرد همیشه خوشحال است. خب دوستای عزیز از این درس اندرس های زیادی را می تانیم بگیریم. یکی که هرگز باید ناامید نشیم. امید من را دست ندهیم. هرگز تسلیم نشیم و در نهایت این که میگن قناعت توانگر کند مرد را یعنی اگر ما به چیزهایی که در زندگی من داریم قناعت بکنیم همیشه خوش و خوشحال می باشیم با ارزویی که درس ما رو دلاقی شما قرار گرفته باشه لطف کنید چنل سابسکرایب بکنید اگر نظریات پیشنهاد مشکلات دارید حتما و حتما به ما بنویسید موفق و کامگار باشید